ก็เซสชั่นสุดท้ายเนี่ยจะมีหลายท่านนะครับอาจจะนําโดยอาจารย์สมคิดเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงจันวิรัตแล้วก็จันขวัญไทยแล้วก็จันด้วยนะหลายคนนะครับเดี๋ยวผมคืนไมโครโฟนให้อาจารย์สมคิดเลยแล้วกันก็ไม่ไรฮะคนที่อยากอยู่ฟังแล้วก็เปลี่ยนแผนเพื่อมันให้สนุกสนานหน่อย Will you please come and have a seat at Kwan Thai first? Paul ก็เป็น staff ของเมืองนอก interview resident ซึ่งมาเมืองนี้เพื่อหางานทำ so would you please go ahead and sit and we start hello hello how are you yeah um, I am Dr Paul Douthit uh, please come, feel comfortable to call me Quan Quan uh, yeah. what is your uh, full name though Quan Thai Thai g a o Pu Wat I'll go with Quan yeah will that great. be okay <laughs> Yes. Please have a seat. Thank you. Um, first of all, I would like to welcome you to Texas Tech School of Medicine and the Department of Pediatrics. Now, I understand that you are hoping, or you're hoping that we might consider you for our residency program. Yes. Okay. Um, now, I, I, if I'm understanding correctly, you did medical training in Thailand, I believe. Yes. You are from Thailand. Right. I'm graduate. From Chiang Mai University in 2005, and after that, I did an internship in tertiary care hospital, and the second year is in was in a rural hospital. Um, now, this you are applying to a department of pediatrics. Um, tell me first of all. Tell me a little bit about yourself. Okay, I would describe myself with three F. First, friendly. Second, flexible. And third, um, funny. <laughs> <laughs> very, very good. Three Fs. I like that. Thank um, you. And now, have you been to the United States before? Yes, the first time I've been here for the CS exam. That's right. Okay. And, and you did yours where? Uh, in LA. Uh, Los Angeles. Yes. Okay, oh, California. So yeah, okay. I said to Very say good. that. Very good. Did, did you have a good experience? Yeah, I, I met my friend there and I took the exam, which, it, which was very nice, standardized patients, and the instructor are gr were great. So it was a very good experience for you, yeah. and you felt very comfortable. Exactly. Good. Well, I hope you feel comfortable here today. Um, you will be meeting with other of my fellow colleagues mm -hmm. um, who will be talking with you uh, about our program. Now, I want you, during our time, I want you to ask questions. If you have questions, please. Okay. Um, have you ever been to Texas before? Oh, this is my first time, and I really like the blue sky. And a small rabbit, like jumping around. It's a very nice environment. It's a wide open space, isn't it? Yeah, very flat. That's it. Um, unlike I've, Chiang Mai, that's northern Thailand, isn't it? Yes, it. Uh, it's located in the northern of Thailand, and it is a big city. But I, I think we feel it like a small. We have a beautiful culture, and beautiful national. Resources like waterfall, mountain. If you've been there, you will be impressed. Very good, and and I understand it's pr it's a little bit smaller than Bangkok, I think. It's a little bit smaller, yes. <laughs> well, welcome to Texas in Lubbock. Lubbock is even different than some other parts of the of mm -hmm. our state. Um, tell me why why did first of all why did you decide to uh, to consider training here in my country in the United States well I think the first reason is like the other resident it is very obvious that the US have a very good medical education let's say it is of the world-class qualities so that is the main reason that um, impressed me and I think 
Furthering my education is not all about medical education. It's about learning the different cultures, different healthcare system, and new experience, new friends. So it, I, I mean, I imagine it like a exciting experience that one should have in lifetime. Well, I hope it is, and it's probably going to be a lot of work too. Yeah. Um, because pediatrics can be, uh, can be different. Um, I hope you like children. Mm-hmm. Really. Um, and teenagers too. Yeah. Not just little children, but teenagers. <laughs> um, help me uh, to understand about the training that you've received s- up to now mm-hmm. that you think will help to prepare you to be a good pediatrician. Okay, um, when I was a medical student in Chiang Mai University, we had a lot of pediatric patients. So I, have main, I had many experience uh, like t- taking a good care of them. And we still have a lot of pediatric patient who is suffering from many diseases and I think that is why I want to be the pediatrics. In, in Chiang Mai, um, as we didn't have a lot of stuff, so they offer me a, an opportunities to do some difficult procedures. Mm-hmm. And I think from my past experience, I'm a hardworking person, and that is why I, I don't think I will have any problem working with you here. Very good. Now, Quan, um, as I said a few minutes ago, I want, if you have any questions mm-hmm. about the program, about uh, Lubbock, mm-hmm. please feel free to ask those. Um, because Lubbock is, while small, um, is really has many things uh, going on and yet it allows for for good study time um, and some kid would you like us to break and uh, talk a bit about what we what we did here go ahead uh, give some critic or whatever strong or weak okay. Okay. Um, one of the things that Quan did very well was that um, she per- she's presented in a very calm fashion uh, she maintained good eye contact with me um, and she um, when I asked her questions, she thought about the question and then answered. Um, even the one about pediatrics. <laughs> I know she's not going into pediatrics, but she thought about it. And she was able to answer in a very forthright and truthful way. She was able to connect with experiences that you had in your training here that would prepare you. Okay, um, And I... I Definitely like, as I said, I like the way you, you interacted with me and you made contact with me. Um, and I think that's important. Um, you don't want to be too outgoing. At the same time, you don't want to be quiet and shy. You don't want to be retiring. You know, you want the person that's interviewing you to know that you're very interested in uh, the program that you're interviewing for and that you're very interested in the field that you hope that, that this program represents, whether it be pedi- pediatrics, internal medicine, neurology, whatever. Okay, so I think you, I've, I can see that you've had a number of experiences that have helped you to feel more comfortable. Okay, and something to remember, um, you will probably interview with four or five people at any one time, okay, with, with professors, with, um, um, with medical students, resident, uh, not medical students, but with residents. And each of those interviewers will be a little different, okay? Um, you've got to remember, I interview for my living. I talk to people. I'm a talk doc, all right? So this is what I do. Now, there may be others that, um, that that's not what they do all the time, okay? So the... You've got to appreciate that the personalities, there's going to be some, some differences. And so you, you, know, you may have to be a little bit more outgoing with some. You may have to be a little bit less with others. Okay, you're going to have to, it, it's like in the relationships that you have, right? Okay, so you need to be thinking 
all the time. How can I, how can I uh, first of all, how can I m help myself feel comfortable in, in talking? And then how, ca how can I get across to this person that, first of all, I'm very interested in, that, in pursuing further training and interested in that program? Okay, so I think we're ready for the second one. Um, well, bef before we, while they're, while they're still conferring, are there any questions in general about this process? Are, are, why don't we do this? Why don't you hold the question and then at the end of this one, um, we'll, we'll take questions all at once. How's that? Why don't we do that? I think we, then we won't, yeah. we'll make best use of our time. All right, <clears throat> thank you. Remember it though, okay? Next case, going to be okay. like a professor. And then this is American resident interview at. Oh, okay. So, so you want that's a foreigner. Yes. Yeah, this is pretend it's an American student okay. interview for resident. Okay. Okay. All right. Um, welcome. I'm Dr. Paul Douthat. How are you? I'm good. How are you? Good. I'm uh, Dr. Lapanesh Poon Paul. Poon Paul. And but you can call me uh, Lapanesh. Say that again. La Panesh. La Panesh. Yes. Okay. Uh, that's good. I'll probably that's, that's good. That's I'll good. probably massacre it, so you'll you'll have to correct me. Yes. Um, yes. Well, uh, I'm trying to. to uh, good. <laughs> welcome, welcome to um, Texas Tech uh, School of Medicine and the Thank Department so of Pediatrics. Much. Thank you. Um, have you been to Texas before? Uh, not not really. Mm -hmm. I have heard about Lubbock, Texas, but okay. not not really. Okay. This is now, my first time. You, I'm sorry. You've trained where? Where? Uh, where did you go to medical school? Well, the, I I did uh, my medicine in uh, in New Mexico. Oh. In New Mexico, about an, an hour yeah. an hour from from uh, Lubbock, Texas. So you're you're very familiar with Lubbock, then I'm sure. Well, Being but so I, close. this is my first time again. This is my first time, mm -hmm. but I have heard about Lubbock. Well, you should have come more often. <laughs> so you went to the University of New Mexico then, yes, medical school, yes, yes. and uh, you're hoping to get into the Department of Pediatrics here. Right, that's what I'm trying to do. Okay. This is one program that uh, I'm applying, and but also I'm going to other programs sure. that I like to get to medicine, the best of the best. Absolutely. Well, we, we think we, we're good. I, I think uh, so, too. Now, how many other programs have you um, interviewed at before this one? Well, probably this is uh, the, the 15th program that <laughs> I have Whoa. been to okay. well and and, and uh, I, I went to uh, many programs like uh, the one in uh, New York on the one in Chicago and uh, they've been very nice but uh, I want to see because it's close to my hometown in New Mexico uh, okay so you, your home is in New Mexico in your, New your Mexico. family's in New Mexico, family is in New Mexico. so this certainly would be closer than exactly. New York or Chicago exactly. okay um, Please feel free to ask questions. You said you've heard of Lubbock, right, right, uh, right. but you may not know much about our school. Well, yes. Uh, so make sure that you ask questions if you yes, have them. Uh, I'm um, going to ask some questions about the, the program because, you know, I'm going to be working very hard in this program for you and we, for other We hope faculty. so. So I want to know how much I'm going to get. <laughs> um, I, I'm sorry. I... Uh, I, I am not in the financial end of that. Okay. So that's okay. a question I really can't answer. No, now you will. I, I need to know that I have enough money to. Well, have we. Because I have family. We 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 make sure that our residents are well taken care of. Okay. Um, and you will. Some kid, what? <laughs> okay. Don't ask that question. <laughs> no. You know, at this point, other people might step up, stand up, and go. Good luck, but we don't need you. Um, it's a good question for you t to know about, but I would discourage you from asking it, okay? Because that information will be provided. You will, you will be able to find out um, how, much, how much compensation you will receive as a resident. Um, and, and at the same time, it's not a question I would encourage you to ask during an interview, okay? Um, because that, in my mind, that might tell me that he's more interested in how much money he makes rather than, you know, coming here and learning, uh, learning what we have to offer, okay? Um, and also, he might, he might want to spend more time moonlighting and, um, and working outside of learning, okay? So that's a, I appreciate your asking that question, and he would have been slammed, all right? <laughs> Not a good question to ask, no. Um, all right. Um, so if 
That question will be answered, and certainly there are people in our department who, who have the figures uh, that I don't have. Um, but please, feel free to ask any question you want. Yes, yes. What about on call? It's going to be really on. Uh, it's going to be really busy with the on call. And no, the, how many hours? I'm gonna uh, be the off. call. <laughs> <laughs> wow. Okay. Um, I would begin thinking this guy doesn't want to work. Uh, he wants to be off. Um, we we have a night float system that that really does do a good job of limiting um, your on call the months that you're not on, on the night float system. Um, and so we attempt to, uh, to make sure that you're on call just enough to, to facilitate good learning, but not enough to make you too tired to learn. Um. Th thank you, that's good information. What about the uh, research project? Is it a requirement or do I have to do it or not really? Actually, yes. It, it yes? has been a requirement uh, that we instituted about four or five years ago. Okay. And now the research uh, requirement can be actually several things. Um, it, we really, I, I refer to it more as a scholarly work. Okay, if you, if you have some in interest in research in the area of pediatrics and you can connect with, with some of the faculty, uh, then that's very good. Or if you want to do uh, a service project to, to further uh, uh, community and pediatrics in this area, that would serve. Well, but actually not my, that's not my intention. My intention is just to go out and practice. I'm not, I'm not interested in, a, in an academic position. Uh, and, and, the, and that's fine. Uh, we, don't, we don't expect all of our residents to finish and, and go into academics. However, we feel like they, will, as long as they're in an academic setting and learning, then uh, scholarly activities are very important. Okay, so and you so say that if I'm not interested in academic position, it's going to be really unlikely for me to get to, to this program? Uh, yeah. <laughs> <laughs> yeah, I mean, that's a big X. Okay. <laughs> Emphasize about selection because mostly the program we're looking for the people who talk about that when I graduate, I would like to come here for research, I want to be academic. If the candidates start talking about private practice from that point, it create a negative. It could. It could. I, I, th I think that um, you have to be careful, though, because as, as an interviewer who's done this many years, I'm also very aware of, of things that people might tell me just because that's what they think I want to hear. Okay? Um, right now, um, in, uh, in medical school admissions interviewing, a lot of prospective medical students think that uh, it's important to say, I want to do either rural health or I want to do primary care, okay? And they may not really want to do those things, but they think that that's what I want to hear because that will then help me rank them higher, all right? And so I think it's important that if, if um, this gentleman wants to do um, private practice, that's fine. However, what I'm hoping to hear from him is that he's willing to consider all the different possibilities that he could become involved in after he finishes his uh, residency in pediatrics or internal medicine or whatever. Okay, okay, so I want him to be upfront with him, uh, me. I want him to be honest. At the same time, um, if he's only saying, look, I just want to get out and make money and as quickly as I can, chances are I'm not going to rank him very high, okay? Actually, that would be my question. How would you rank my <laughs> position? <laughs> ah, God! <laughs> he, he's killing himself. It's like putting a gun to his head, right? Uh, <laughs> uh, I, would have to, I would have to say um, I, I think you have some, some very interesting attributes to bring to our department. Um, and at this point, I'm not sure how I would rank you. <laughs> Get back with me later. <laughs> Well, actually, before uh, I should ask this question, I, I, I may ask you, but because I ask other program also about the benefit going to conference or a book allowance or uh, 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 insurance. We have, we have insurance and we do, um, we do have opportunities for residents to go to either local or national conferences. Um, and that really is taken on a case-by-case -case basis. Uh, in terms of your interests, in terms of um, 
the what the financial situation of the department I mean that's the reality um, but we certainly want to further the education of our residents as much as we can okay that plenty uh, go ahead open question yeah. would it make us uh, look bad if we let the interviewer know that we we apply for so many many universities to be the matching? Yes, actually, that's I, my point. Yeah, no, it, and sometimes I will ask, okay, as an interviewer, I will ask, are there other programs you're interested in? It's fine to say, yes, there are others, or I've, I've been, I've interviewed other places. I very strongly encourage you to wait until that question is asked, okay? Because the reality is I want to know, I, as, a, as an interviewer, I want to know who else might be interested in you as a candidate. Okay, the reality is if there's a dozen other places that are interested in you, okay, and if some of them like Chicago and New York and LA, um, you know, UC Berkeley, um, I'm, I would go, wow, okay, this, this gentleman is well respected. And uh, I'm sorry, I should have done that. This gentleman is well sought after. And so that might then prompt me to uh, do what I can to get you to come to my department, okay? And I would wait until you are asked that question, okay? I would not volunteer it um, readily, okay? Wait until you're asked. And, and like I said, I do ask, all right? Especially if it's somebody I'm interested in, somebody I think that would really be a, a strong candidate in our department. Um, usually it's 30 to 45 minutes, depending, okay? Yes, yes. You, the interview can last all, the, the process can last all day long. Okay, when I was interviewed for my position 20 years ago, I interviewed with eight people, and I started at 8 o'clock and finished at 5. I was beat, okay? So you have to appreciate that the process can take quite some time, that you will go, as Cindy, Dr. Jumper said the other day, uh, you will probably go to lunch with the residents because they will get to know you over lunch, okay? They won't interview you like this, but they will talk with you over lunch and they'll get to know you. And it's very important that you realize that you're being interviewed by the residents, okay? Because as fellow residents, you wanna make sure that this guy's gonna be there for you, right? That he's not gonna be out moonlighting when he should be in the hospital. Okay, so as, as, as a resident already in the program, I want to make sure that, that you are going to be a good resident colleague, all right? So the, the process is quite long, actually, and it can be pretty, pretty challenging, okay? But you just have to appreciate that you are being interviewed all the time to some degree. I'm going to tell you about when you go out for lunch and dinner with the resident. Okay, yes. Uh, yes, this is uh, when you go out. อ่าก็ตอนกลางวันเนี่ยพอพอสัมภาษณ์เสร็จครึ่งชั่วโมงเอ้ยครึ่งเช้าแล้วเนี่ยเค้าจะให้ออกไปทานข้าวกับเรส
อ๋อก็ส่วนใหญ่เขาก็มีมีข้าวให้ทานเขาก็ก็กระทานข้าวแล้วก็นั่งคุยไปกับเขาเรื่อยๆบางเรสเซเดนต์บางคนเขาก็ยุ่งเขาก็ไม่อยากคุยด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ถามคําถามไปเพราะเขาต้องอยู่กับเราชั่วโมงอยู่แล้วเขาก็เขาก็พยายามตอบเท่าที่เขาอยากตอบนะแต่เราก็ไม่ต้องไปเอ่อไปไปโกรธเขาหรือว่าไปทําไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีการประเมินเขาจะส่งไปประเมินไปให้แอตเทนดิ้งด้วยเพราะถ้าเราทําไม่ดีเขาดูนิสัยเราเนี่ยเป็นคนใจร้อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เลือกอาจารย์ครับขอขอถามอีกคำถามนะครับคือว่าตอนที่สมมติถ้าเกิดไปรับประทานอาหารเนี่ยครับเราควรที่จะมีอินเทอร์แอคชั่นขนาดไหนเช่นคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปทานอาหารกับคนที่ไม่ค่อยรู้จักก็อาจจะพูดน้อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เราดูแย่ทีนี้เราควรจะพูดมากขนาดไหนว่าอาจคือถามตอบอะไรขนาดไหนครับไม,ไม่ไม่ต้องเก่งเลยเพราะว่าเดนที่เมืองนอกนี่ไม่เหมือนเมืองไทยคือยิ่งถามยิ่งดีแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นเดนฟอร์เรนเนอร์เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นฟอร์เรนเนอร์ที่มาเชนเดนอยู่เนี่ยบางคนอย่างเช่นอินเดียหรือว่าจากต่างชาติเนี่ยบางคนเขาไม่อยากคุยกับเราด้วยแต่เขาไม่ได้ถือว่าคําถามเยอะเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าถามเยอะเนี่ยผมว่าพี่ว่ายิ่งดีใหญ่เพราะว่าทําให้เขารู้รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากอยากเข้าโปรแกรมอยากมีความรู้แต่ว่าก็คือต้องถามคําถามที่มันดูมีเข้าท่าหน่อยไม่ใช่คําถามคําถามที่แบบไม่ไม่ไม่เมกเซนนะถ้าคําถามไม่เมกเซนเนี่ยถามมาสักคนสองคนจะได้เลยอันดับในการเลือกมีผลไหมคะอันดับในการอ๋ออันดับในการเลือกก็ก็มีผลในในคือตาม recommendation ของ USME ตอนที่ matching rank เนี่ยเขาจะบอกวิธีการเลือกแล้วว่าเรา match ยังไงเพราะว่าสิ่งที่ตามที่เขาบอกนะคือเขาว่า match โปรแกรมที่เราอยากได้มากที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือไม่ต้องสนใจว่าเพราะว่าถ้าไปหลังจากไปสัมภาษณ์แล้วเนี่ยจะมีบางโปรแกรมมาบอกเราว่าเนี่ยเขาจะเลือกเราอันดับสูงๆเลยนะเชื่อไม่ได้บางทีเขาจะไม่เลือกถ้าเราไปหลงเชื่อเขาเนี่ยเขาอาจจะเราอาจจะพลาดได้แต่ต้องเลือกโปรแกรมที่คิดว่าเราชอบมากที่สุดเพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าโปรแกรมนั้นไม่ได้เนี่ยมันก็จะถอยลงมาอยู่แล้วแต่ถ้าคือผมก็ได้ได,ได้ได้ประสบการณ์จากคนอื่นมาบอกว่าเนี่ยบอกไปพูดเนี่ยโปรแกรมดีเลเตอร์บอกว่าเขาจะล้างเราอันดับหนึ่งเลยนะแต่ปรากฏเขาไม่ล้างก็คือพลาดพลาดพลาดพลาดโปรแกรมนั้นไปแล้วถึงแม้ว่าโปรแกรมนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่โปรแกรมที่ที่ดีที่สุดก็ตามนะก็คือเราเราแล้งตามที่เราชอบมากที่สุดก็ขอเพิ่มเสริมนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่อินเทอร์วิวก็ไม่มีอะไรมากผมว่าอันที่หนึ่งคือสบายสบายนะทำเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็คือการเกรงอะไรเนี่ยบางทีมันทําให้มีปัญหาได้นะครับอันที่สองคือดูตารางเวลาให้ดีๆนะครับไปให้ตรงเวลาสําคัญมากนะครับไปให้ตรงเวลานะครับเรามาจากเมืองเนาะเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่รู้เลยนะครับอินโนอินเนอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมเคยไปอินเทอร์วิวที่ชิคาโก้นะครับเดินดูดูอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเราคิดว่าจะมีแท็กซี่หรือมีแท็กซี่เดินอย่างเดียวนะครับคิวกระเป๋าเดินแบบนั่นอย่างเดียวนะนั้นเวลาสําคัญนะครับให้ตรงเวลานะครับกินอาหารผมว่าไม่รู้นะส่วนใหญ่แท็กติกที่ผมใช้ก็คือผมก็คุยกันธรรมดาเรื่องเรื่องอาหารนะฮะเออไอ้นี่มันสลัดเอ้ยสลัดอะไรไอ้โอ้ยนี่พายอร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะบอกเองแล้วคําถามที่พวกผมคิดว่าเราควรจะถามก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณชอบโปรแกรมนี้ยังไงเขาก็จะบรรยายไปให้เราฟังเองนะเขาก็แล้วก็อะไรที่คุณไม่ชอบมากที่สุดเลยเนี่ยเขาก็จะบอกเราเองส่วนเรื่องข้อมูลว่าเงินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เบนฟิตเท่าไหร่จริงๆมันเป็นข้อมูลที่เขาให้เราอยู่แล้วไม่ต้องถามใครเขาก็ต้องให้นะในแพ็กเกจโปรแกรมเนี่ยเขาจะส่งมาให้เราก็จะได้อยู่แล้วแล้วข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องถามเราก็จะรู้ว่าเราจะได้อย่างไรบ้างนะครับแต่ก็จําเป็นต้องต้องรู้นะครับเพราะว่าสิ่งที่บางคนถามก็คือไม่ได้ถามว่าเงินเท่าไหร่ถามว่าเทคโฮมเท่าไหร่นะครับถามว่าเทคโฮมเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะมีโดนหักโดนเหกอะไรตรงนี้อะไรไปเยอะแยะก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราใช้ใช้ใช้ถามกันไปครับควรจะถามปัญหาในแผนกว่า what is the problem in this department ผมว่าเราคงไม่รู้หรอกครับเพราะ
นะครับมีแอเรียที่เขาสนใจอะไรเขาจบยังไงรู้เขารู้เรานะครับเราจะชนะนะครับถ้าเราไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยนะครับเราจะตอบอะไรไม่ได้ถามคำถามเขาเนี่ยเราก็ไม่ต้องถามแล้วมันเราก็ถามว่า what area you interest I look ทำไมฮะเราก็ถามเรื่องที่เขาสนใจนะฮะเรารู้ว่าเขาสนใจเรื่องอสมมติ infectious เขาสนใจเรื่องของเอชไอวีเนี่ยเราก็รู้บอกเออเราก็คุยกันว่าเออเนี่ยอยู่เอชไอวีเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่บางทีมาถึงจุดหนึ่งเขาก็เล่าให้เราฟังนู่นนี่เองนะฮะถ้าเรารู้เขาว่าเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วเราก็คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพอให้ถามเนี่ยนะครับสิ่งที่แรกที่เราคือคือเราจุกรู้จะถามอะไรถึงเวลาถามรู้จะถามอะไรเราไม่รู้จักเขาแล้วถามอะไรอ่ะถามถามที่ไรก็ซ้ําทุกเรื่องทุกทีนะฮะเรื่องเก่าอยู่ทุกทีเพราะฉะนั้นถ้าเราทําทําการบ้านไปก่อนนะฮะทำการบ้านไปก่อนให้รู้ว่าเมืองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับยูนิเวอร์ซิตี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ละคนมีแอเรียคอมอินเทรสของตัวเองเป็นอะไรทํารีเสิร์ชเรื่องอะไรมีพับบิเคชันเรื่องอะไรนะครับแล้วเราก็จะง่ายครับอาจารย์ค่อยเสริมอีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะเจอก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราได้ไปสัมภาษณ์หลายๆที่แล้วเนี่ยจะมีบางโปรแกรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมขนาดกลางนะเขาจะออเฟอร์พรีแมทให้เราก่อนฟรีแมทพรีแมทก็คือให้ให้ตำแหน่งเราเลยไม่ต้องเป็นแมททีหลังก็คือเขาให้ตำแหน่งเราแล้วก็อันนั้นการตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่แต่ละว,ว่าแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้โปรแกรมอื่นมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่ามีไปรอโปรแกรมสัมภาษณ์อยู่สิโปรแกรมหรือ20โปรแกรมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีพรีแมทอยู่โปรแกรมหนึ่งเนี่ยเราอาจจะรอไปก่อนแล้วค่อยๆค่อย,คอยสัมภาษณ์แล้วดูถามเขาว่าไอ้เดทไลน์ที่เขาจะตัดสินใจเนี่ยเมื่อไหร่แล้วเราก็รอไปก่อนแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่แน่ใจเนี่ยหรือว่าเราเหนื่อยแล้วสัมภาษณ์ไม่ไหวสัมภาษณ์มาถึงโปรแกรมเนี่ยเขาให้แล้วเราก็รับเลยนะก็คือมีมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะว่าข้อดีเนี่ยก็อาจจะพลาดโปรแกรมที่ดีๆที่รออยู่ได้แต่ข้อข้อเสียคือถ้าไม่รับเนี่ยเดี๋ยวเกิดสุดท้ายเป็นแมชไม่ได้ก็ไม่ได้เลยเลยขึ้นอยู่กับโอกาสนะฮะก็คือเรื่องเรื่องพรีแมชนี่ถ้าเราอยู่ในเราคิดว่าเรามีเป็นกู๊ดแคนดิเดตอาจจะมีที่อื่นได้เราก็อาจจะยังรอก่อนแต่ถ้าเราไม่คิดเราอยากได้ก่อนก็ควรจะเอานะครับอีกอันนึงที่สําคัญก็คือว่าหลังสัมภาษณ์จบอย่าลืมส่งจดหมายขอบคุณกลับไปสําคัญมากนะครับส่งจดหมายขอบคุณกลับไปทันทีนะครับบางคนพิมพ์มาไว้เลยนะครับบางคนพิมพ์มาไว้เลยแล้วก็เตรียมไว้เลยเหมือนว่าหลังสัมภาษณ์จบแล้วเนี่ยนะครับควรจะต้องส่งจดหมายตอบขอบคุณเขากลับไปนะครับคุณมาครับก็เพียงแต่ให้ให้รู้เลยกันว่าแมทเรียลเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในซีดีทุกวันที่แจกอะไอวันแรกที่แจกซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกว่าแมทชิ่งเนี่ยมันมีหนังสือบายอัศกสันและอีกเล่มเล็กก็คือ what the most common mistake คุณอ่านนะ่ะมันจะคับเวอร์หมดเพราะฉะนั้นแต่อย่างน้อยคืนนี้ก็วันนี้ก็เพียงแต่ให้มีเฟเวอร์การอินเทอร์วิวการตอบคำถามผมก็รู้ว่าบางแห่งก็เหมือนที่เมื่อวานก็พูดคุณมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษฟังเซียนเน้นทุกวันอ่านภาษาอังกฤษแบงกอกโพสต์ในเช่นฝึกภาษาทุกวันหรือไม่ก็เจอฝรั่งซึ่งเป็นมาอยู่ก็เป็นโฮสอะไรก็ได้แล้วก็ฝึกภาษา how are you มันต้องหัดทุกวันฮะของนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราไปถึงเมืองนอกปุ๊บพูดภาษาอังกฤษตื่นเต้นปากสัน่นลิ้นสัน่น bad impression แล้วแต่งตัวก็ dress to kill หรือว่า old dress old dress ผิดหมดนะฮะอยู่ใส่มินิสเกิร์ตอยู่ใส่แต่งตัวไม่ดีห้ามนะโอเคสีกรมท่าอย่างเดียวนะครับไอเรื่องภาษาอันนึงที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าโดยส่วนตัวผมก็มีปัญหานะไปไปใหม่ๆก็มีปัญหาแต่ว่าที่เราไปทำก็คือเราไปเทคคอร์สนะฮะไม่ใช่เทคคอร์สเราไปเป็นคนไข้เนะี่ยเขาเรียกว่า communication disorder นะฮะคือว่าเราถือว่าเราเนี่ยเป็นพวกมีปัญหาเรื่อง communication กับชาวบ้านเขาไม่ได้เราจะมีเป็นคอร์สที่เป็นเป็นคนไข้นะฮะเราจะไปเป็นคนไข้ของกลุ่มคือเพิ่นที่ตรงผมไปเนี่ยที่เทคเนี่ยมันมีมีมีคอมมิวนิเคชั่นดิพาร์ตเมนต์อยู่นะฮะเขาก็มี
มีคริฟพาเลตอะไรเงี้ยพูดไม่ชัดทำยังไงจะสอนให้พูดชัดได้นะเราก็เป็นคนไข้กลุ่มหนึ่งที่เราไปไปสมัครกับเขานะแล้วเขาก็จะสอนเราเนะี่ยเขาก็เขาก็เป็นนักเรียนเป็นเหมือนเราเขาก็จะมีการบ้านที่เขาจะต้องทํำยังไงเขาก็อีเวอร์เอทเราแล้วเขาก็จะมีการบ้านให้เราไปฝึกที่บ้านด้วยนะมีเทปให้เราไปฟังหัดพูดไอ้คําทั้งหลายที่มีเนี่ยนะฮะมันจะมีทั้งทั้ง L L อยู่ด้วยกัน L กับ R อยู่ด้วยกันแล้วก็ C H S H อยู่ติดติดกันเนี่ยนะจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจนะแล้วก็พูดอัดเทปแล้วก็ส่งไปเขาฟังเขาก็ส่งให้คนอื่นฟังดูเขาก็ได้สกอร์เรามาว่าพูดเนี่ยฟังรู้เรื่องแค่ไหนเขาใช้คําว่า comprehensible นะคือ comprehensible คือเขาฟังแล้วเข้าใจคือความเข้าใจเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการฟังแล้วเขาจะคิดว่าเออเราพูดอะไรเพราะฉะนั้นสำคัญคือที่เขาเน้นที่สุดก็คือเรื่องของ speech ที่เราพูดนะ speed นะเมื่อกี้ผมพูด speech พูดผิดไปแล้วใช่ไหมแล้วเราต้องรู้ตัวตัวเองว่าเวลาพูดเราพูดอะไรไปนะ speed ที่เราพูดเนี่ยความเร็วความช้าเนี่ยถ้าเราพูดเร็วเนี่ยคนฟังไม่มีทางที่จะจับได้ว่าเราพูดอะไรเหมือนฝรั่งมาพูดกับเราถ้าเราเขาพูดช้าๆเราก็มีความเข้าใจตั้งใจที่จะฟังเขาพูดอะไรเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นความเร็วช้าที่พูดเนี่ยสำคัญแล้วก็มันก็ไปฝึกกันนะต้องไปฝึกต้องไปแก้ไขยกเว้นแต่ถ้าเราดีมาแต่กําเนิดก็ก็คงไม่ต้องทําอะไรมากครับค่ะก็วันนี้ก็เป็นวัน